வணக்கமானவர்களே நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறது பாடப்பகுதி இயல் ஐந்து கல்வி என்ற தீம் லெமன்ஸ இயல் ஐந்தை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் நம்ம பார்க்குறது கவிதை பேழை திருவிளையாடர் புராணம் திருவிளையாடர் புராணம் என்பது யார் ஏற்றியது அப்படின்னா பரஞ்சோதி முனிவர் பரஞ்சோதி முனிவர் எழுதியது தான் திருவிளையாடர் புராணம் இது திருவிளையாடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இறைவனுடைய விளையாடல்களை புராணமாக எடுத்து தொகுத்தது தான் இது திருவிளையாடல் இறைவனுடைய விளையாடல்னா என்ன வந்து ஆணவமாக இருக்கவங்க அந்த செருக்காக இருக்கவங்களெல்லாம் இறைவன் வந்து என்ன செய்வார் அவருடைய பக்தியை சோதிக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரிலாம் சில சோதனைகள்லாம் செய்வார்னு சொல்லி பார்த்த சிவனுடைய விளையாடெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா நம்ம படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் தர்மி வந்து பொற்கிளிக்காக வந்து திருவிளையாட புறம் சிவாஜி நடித்த படம்லாம் பார்த்தோம் அதுவும் திருவிளையாட புறம்னு சொல்லுவோம் இப்போ தனுஷ் நடித்த படத்தெல்லாம் எடுத்துடாதீங்க ஆனால் வந்து ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவாஜி நடித்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த நக்கீரருடைய அவருடைய கர்வத்தையும் அவருடைய புலமை மேலே அவர் வச்சுருந்த நம்பிக்கையையும் இது பண்ணுறதுக்காக இறைவன் வந்து திரு விளையாடல் செய்து ஒரு சின்ன ஒரு அவருடைய சோதிப்பதற்காக ஒரு விளையாடல் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடப்பகுதி வந்து குலேச பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாண்டிய மன்னருடைய பண்ணிய மன்னரை வந்து மன்னரும் இடைக்காடனாருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை வந்து சிவபெருமான் எப்படி வந்து தீர்க்கிறாரு அப்படிங்கிறது சிவபெருமானுடைய செயல் என்ன அப்படிங்கிறத இறைவனுடைய விளையாடல் அப்படின்றதுக்கு தான் திரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து விளையாடர் புராணம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தொகுத்துருக்காரு திருவிளையாடர் புராணத்தை பொறுத்தவரையும் நிறைய வந்து சிலப்பதிகார காலத்திற்கு முன்பே வந்து நிறைய திருவிளையாடர் கதைகள்லாம் வந்து பேசப்பட்டு வந்தது ஆனால் வந்து சில அதற்கு பிறகு திரு பரஞ்சோதி முனிவர் என்பவர் தொகுத்த திருவிளையாடர் புராணம் என்ற நூல் தான் வந்து சிறப்பானதாகவும் நல்ல விரிவாகவும் சிறப்பாகவும் அமைஞ்சதாக கூறுறாங்க சரி இப்போ நம்ம திருவிளையாடர் புராணம் அப்படிங்கிறது எதை உணர்த்துது அப்படின்னா இறைவனுடைய விளையாடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா திருவிளையாடல் புராணம் எழுதியவர் பரஞ்சோதி முனிவர் பிறப்பு அவர் பிறப்பு வந்து திருமறைக்காடு இப்போதைக்கு வேதாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த திருமறைக்காடுன்றது இன்று எப்படி ஸ்போ வேலை வாங்க அப்படிங்கிறது வேதாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருமறைக்காடுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நாகப்பட்டினம் பக்கத்தில் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க காலம் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு யார் பரஞ்சோதி முனிவருடைய காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு இயற்றிய நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வேதாரண்ய புராணம் வேதாரண்ய புராணம் திருவிளையாடல் போற்றி கழிவென்பா மதுரை பதிற்று பத்தந்தாதி சரிங்களா இதெல்லாம் அவர் இயற்றிய நூல்கள்லாம் சிலப்பதிகாரம் வந்து மூன்று காண்டங்களை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்று காண்டம் காண்டம் என்பது பெரும் பிரிவு காண்டம் என்பது பெரும் பகுதியை குறிக்கக்கூடியது அதை மூன்றாக பிரிப்பாங்க பெருசாக இருக்கிறத மூணாக பிரிச்சுருக்கிறது தான் காண்டம் என்பது மூன்று பிரிவுகளை உடையதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மதுரை காண்டம் ரெண்டாவது வந்து கூடர் காண்டம் மூன்றாவது தான் திருவாளவாய் காண்டம் திருவாளவாய் காண்டம் மூன்றாவது ஓகே அடுத்து எத்தனை படலங்க அப்படின்னா திருவிளையாடலில் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நான்கு படலங்களை உடையது படலம் என்பது சிறு பிரிவு சிறு பிரிவுனா உட்பிரிவு காண்டத்துக்கு உள்ள ஒவ்வொரு காண்டத்துக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளை குறிக்கக்கூடியது தான் படலம் சரிங்களா அப்போ திருவிளையாட புராணம் மூன்று காண்டங்களை உடையது என்னென்ன காண்டம் மதுரை காண்டம் கூடர் காண்டம் திருவாளவாய் காண்டம் படலம் அறுபத்தி நான்கு படலங்களை உடையது சரிங்களா ஓகே நாங்கள் இப்போ பாடத்துக்கு போவோம் நுழையும் முன் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு செய்வது தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் நம்ம தமிழகம் எப்படிப்பட்டது கற்றோர்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு செய்வதாக அரசரும் புலவருக்கு கவிரி வீசுவர் அரசர் புலவருக்கு கவிரி வீசுவர்னா என்ன சாமரம் வீசுவாங்க இல்லையா இந்த என்னது முத ஒரு ப ரெண்டு அரசருக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்து விசிறிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அரசரும் இந்த புலவருடைய கல்வி திறனுக்கு கல்வி பெரு அவங்களுடைய திறமையை பாராட்டி என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பாங்க கல்வி கற்றோருக்கு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியது அளவுக்கு அரசர்களும் இருந்தாங்க கண்ணுக்கு எட்டிய திசை வரை தெரியும் நிலங்களை புலவருக்கு கொடை கொடுத்து மகிழ்ந்தனர் கண்ணுக்கு எட்டிய திசை வரலாம் அவங்களுடைய கல்வி ஆற்றலுக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய கவிப்பாடும் திறனுக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க நிலங்களையும் கொடையாக கொடுத்து மகிழ்ந்தனர் யார் தமிழகத்தை சேர்ந்த அரசர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இறைவனும் அறிவை போற்றுவான் போற்றுபவன் அறிவாய் நிற்பவன் அறிவில் சிறந்த புலவருக்காக தூது சென்றவன் யார் இறைவனும் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய இதிக ப நமக்கு புராண கதைகள்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா புலவருக்காக இறைவனே தூது சென்றார் அப்படின்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு கதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த திருவிளையாடல் புராணத்துலேயும் வருது சரிங்களா சிறந்த புலவருக்காக திருவிளையாடல் புராணத்தில் மூன்று காண்டங்கள் உள்ளது 
அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது காண்டம் திரு ஆலவாய் காண்டம் காண்டம் மூன்று காண்டங்களில் திரு ஆலவாய் காண்டம் படலம் வந்து அறுபத்தி நான்கு படலம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பத்தி ஆறாவது படலம் படலத்துடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா இடைக்காடன் பிணக்கு தீர்த்த படலம் பிணக்கு அப்படின்னா அவருடைய துன்பம் துன்பத்தை தீர்த்த படலம் இடைக்காடனார் என்ற புலவருடைய துன்பம் தீர்த்த படலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாடல் சுருக்கம் கொடுத்துருக்காங்க முன்கதை சுருக்கம் அப்படின்னு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பாண்டிய மன்னன் குசேல பாண்டியன் வந்து எவ்வாறு வந்து இடைக்கடனாரை அவமதிச்சார் அதற்கு வந்து இறைவன் வந்து இடைக்கடனார் போய் இறைவனிடம் முறையிட்டது இறைவன் வந்து அதற்கு மன்னரை வந்து கலை தீர்ப்ப இது மனி மன்னரை வந்து பிழை உணர்த்துவதற்காக இறைவன் செய்த செயல் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு முன்கதை சுருக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடைக்காடன் யார் அப்படின்னா கபிலருடைய நண்பர் தான் இடைக்காடனார் சரிங்களா இப்போ படல சுருக்கம் பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி புரிந்த குசேல பாண்டியன் என்னும் மன்னன் தமிழ் புலமையில் சிறந்து விளங்கினார் கபிலரின் நண்பரான இடைக்காடனார் எனும் புலவர் தாம் இயற்றிய கவிதையினை மன்னர் முன் மன்னன் முன்பு பாட அதை பொருட்படுத்தாமல் மன்னன் புலவரை அவமதித்தான் மன்னர் புலவரை அவமதித்தார் மனம் வருந்திய இடைக்காடனார் இறைவனிடம் முறையிட்டார் மன்னனின் பிழையை உணர்த்துவதற்காக இறைவன் கடம்பவன கோவிலை விட்டு நீங்கி யாருடைய பிழையே மன்னனுடைய இறைவன் பிழைக்காடனார் போய் இறைவனிடம் முறையிடுறாரு அப்போ மன்னருடைய பிழையை இறைவன் என்ன செய்கிறாரு இடைக்காடனாருடைய வருத்தத்தை வந்து செவி கிள செவி கொடுத்து கேட்டு என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா மன்னரின் பிழையை உணர்த்துவதற்காக இறைவன் கடம்பவன கோவிலை விட்டு நீங்கி அவர் இருக்கக்கூடிய எப்பவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடம்பவனம் என்ற ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய கோயிலை விட்டு நீங்கி வட திரு ஆலவாய் என் சென்று தங்கினார் வட திரு ஆலவாய்ங்கிற ஒரு மற்றொரு கோவிலில் போய் தங்கினார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை அறிந்த மன்னன் தன் பிழையை பொறுத்தருளுமாறு இறைவனன் வேண்டி இடைக்காடனாருக்கு சிறப்பு செய்தான் இறைவனும் கோவிலுக்கு திரும்பினார் இடைக்காடனார் மன்னனின் அவையில் கவிதை படித்தல் இடைக்காடனார் முதன் முதல்ல என்ன செய்கிறாங்க மன்னனுடைய அவைக்கு போய் கவிதை படிக்கிறாரு ஏன் அப்படி படிக்கிறாரு அப்படிங்க என்ன படித்தார் எப்படி எதனால் போனார் அப்படிங்கிறத இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கழிந்த பெரும் கேள்வியினன் என கேட்டு முழுதும் உணர்ந்த கபிலன் தன்பால் பொழிந்த பெரும் பாதல் மிகு கேண்மையினன் இடைக்காட்டு புலவன் தென் சொல் முழிந்து அரசன் தனை காண்டும் என தொடுத்த பணுவலோடு மூறி தீ தேன் வழிந்து ஒழுகு தாரணை கண்டு தொடுத்து உரை பணுவல் வாசித்தான் ஆள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா கழிந்த பெரும் கேள்வியினன் என கேட்டு கழிந்த அப்படின்னா மிகுந்த பெரும் கல்வியறிவு உடையவன் யார் பாண்டிய மன்னன் என கேள்விப்பட்டு யார் இடைக்காடனார் கேள்விப்பட்டு கேட்டு முழுதும் உண முழுது உணர்ந்த நல்ல எல்லாமே தெரிஞ்ச யார் கபிலர் கபிலருக்கு வந்து கல்வியில் சிறந்தவர் கபிலர் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த கபிலருடைய எல்லாம் தெரிந்த நல்ல அறிவில் மிகுந்த கபிலருடைய யார் தன்பால் பொழிந்த பெரும் காதல் மிகு கேண்மையினர் கேண்மையினர் நண்பர் நண்பு சரிங்களா நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி யார் மன்னர் வந்து நல்ல கேள்வி அறிவு உடையவன் சொல்லி என கேட்டு யாருடைய நண்பர் முழுதும் உணர்ந்த கபிலனுடைய கபிலன் மீது மிகுந்த அன்பு வைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய யார் நண்பன் இடைக்காட்டு புலவன் தென் சொல் முழிந்து அரசன் தனை காண்டும் அவருடைய கவிதையை அவர் எழுற்றிய பாடலை அரசன் முன் வந்து என்ன செய்கிறாரு பாடுறாரு ஏன் போய் பா அந்த அரசன் முன் பாடுறாரு அப்படின்னா தனக்கு நிகராக தன்னுடைய க அறிவை வந்து தன்னுடைய பாடலை வந்து திறமை பாடல் திறமையை வந்து உணரக்கூடிய கல்வி அறிவுடையவர்களிடம் தான் வந்து திறமையானவங்க போய் பாடல் பாடி காட்டுவாங்க இல்லையா அப்போ ஏன் இந்த பாண்டிய மன்னன்ட்ட வராரு அவர் மிகுந்த பெரும் கேள்வியினன் கல்வி அறிவில் சிறந்த மன்னன் என கேள்விப்பட்டு வராரு யார் கபிலருடைய நண்பரான இடைக்காட்டு புலவர் வராரு வந்து அரசன் முன்வந்த புலவர் என்ன செய்கிறாரு மிகவும் இனிய தேன் உழுகும் வேப்ப மாலையினை அணிந்த பாண்டியனின் அவைக்கு சென்று பாண்டிய மன்னன் எந்த மாலை அணிஞ்சிருப்பாங்க வேப்ப மாலை தானே அணிஞ்சிருப்பாங்க இப்போ முழுகக்கூடிய அந்த தேன் முழுகக்கூடிய வேப்ப மாலை வேப்பம்பூ மாலையை அணிந்த பாண்டியன் அவைக்கு சென்று இந்த இடைக்காட்டனார் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா தான் இயற்றிய கவிதையை படித்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒழுகுதாரணை தான் தீம் தேன் ஒளிந்து ஒழுகு தாரணை தாரன் அப்படின்னா தார் அப்படிங்கன்னா மாலை தார் என்பது மாலையை குறிக்கக்கூடியது சரிங்களா அப்போ பணுவலோடு மூறி தீம் தேன் வழிந்த ஒழுகு தாரணை கண்டு தொடுத்த உரை பணுவல் வாசித்தான் அப்படின்னு சொல்லி இயற்றிய கவிதையை உரை பணுவல்னா கவி மன்னன் தன் புலமையை 
மதிக்காமை குறித்து இறைவனிடம் முறையிடல் யார் இடைக்காடனார் வந்து என்ன செய்வார் மன்னர் என்னுடைய தன்னுடைய பாடலுக்கு செவி கொடுக்காமல் இருந்தார் இல்லையா அப்போ அது அதுக்கு என்ன செய்கிறார் இடைக்காடனார் இந்த இறைவனிடம் முறையிடக்கூடிய பாடல் தான் இது சந்நிதியில் வீழ்ந்து எழுந்து தமிழ் அறியும் பெருமானே தன்னை சார்ந்தோர் நல் நிதியே திரு ஆளவாய் உடைய நாயகனே நகுதார் வேம்பன் பொன்னிதி போல் அளவு இறந்த கல்வியும் மிக்கு உலான் என்று புகழக் கேட்டு சொல் நிறையும் கவி தொடுத்தேன் அவமதித்தான் சிறிது முடி துலங்கான் ஆகி என்ன சொல்கிறாரு சந்நிதியில் வீழ்ந்து எழுந்து தமிழறியும் பெருமானே தன்னை சார்ந்தோர் நல் நிதியை திரு ஆளவாய் உடைய நாயகனே நகுதார் வேம்பன் பொன்னிதி போல் அளவு இறந்த கல்வியும் மிக்கு உலான் என்று புகழக் கேட்டு சொல் நிறையும் கவி தொடுத்தேன் அவமதித்தான் சிறிது முடி துலங்கான் ஆகி இடைக்காடல் என்ன செய்கிறார் அங்கேருந்து பாடல் பாடி முடிச்சோடனே இறைவனுடைய சந்நிதியில் விழுந்து எழுந்து வணங்குறாரு வணங்கி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தமிழரையும் பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி யார் சிவபெருமானை கூப்பிட்றாரு தமிழரையும் பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அடியாருக்கு நல் நிதி நல்ல ஒரு செயல் நான் அழியார்களுக்கெல்லாம் நல்லது செய்யக்கூடிய இறைவனே அப்படின்னு சொல்லி வணங்குறாரு வணங்கி திரு அளவாயில் உரையும் இறைவனே அழகிய வேப்பமலர் வேப்பம் வேப்பம் அப்படின்னா வேப்பமலர் அணிந்த மாலையுடைய மன்னரிடம் பாண்டிய மன்னன் என்ன செஞ்சான் அப்படின்னா என்னுடைய பாடலை வந்து கல் பொருட்செல்வமும் அது பொன் நிதி போல் அளவு இறந்த கல்வியினன் பொன் நிறைந்தவன் பொண்ணும் நிறைந்தவன் கல்வியும் நிறைந்தவன் என கேட்டு நிறைய இருக்கவன்ட்ட அப்படின்னு சொல்லி புகழை கேட்டு சொல் நிறையும் கவி தொடுத்தேன் அவன்கிட்ட அவனுடைய கல்வி சிறந்தவன் பொண்ணு எவ்வளவு இருக்கோ அவன்கிட்ட அது போல் கல்வியிலும் சிறந்தவன் என எல்லாரும் புகழை கேட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா சொல் நிறையும் சொச்சுவையில் நிறைந்த கவி ஒன்று பாடல் ஒன்று தொடுத்தேன் ஆனால் அவன் என்ன செஞ்சான் அதை வந்து செவி கொடுக்காமல் அவமதித்தான் சிறிது முடி துலங்கானாகி சிறிதளவு கூட அவன் தலையை வந்து அசைக்கவில்லை முடியை வந்து அசைக்கவில்லை தலையை அசைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய புலமையை அவமதித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவனிடம் யார் இடைக்காடனார் முறையிடுறார் சரிங்களா ஓகே அடுத்த அடுத்த பாடல் என்னை இகழ்ந்தானோ சொல் வடிவாய் என் இடம் பிரியா இமய பாவை தன்னையும் சொல் பொருளான உன்னையுமே இகழ்ந்தான் இகழ்ந்தனன் என் தனக்கு யாது என்னா முன்னே முடிந்த இடைக்காடன் தனியாத முனிவு ஈர்ப்ப முந்தி சென்றான் அன்ன உரை திருச்செவியில் ஊறுபாடு என உரைப்ப அருளின் மூர்த்தி என்னை இகழவில்லை என்ன இகழலை யாரை இகழ்ந்தா பாண்டியன் அப்படின்னா சொல் வடிவாகிய வடிவமாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய இடப்புறம் உன்னை பிரியாமல் இடப்புறம் இருக்கக்கூடிய இமய பாவையாகிய பார்வதி தேவையையும் பார்வதி தேவி தன்னையும் சொல்லின் பொருளான உன்னையுமே இகழ்ந்தான் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை உன்னையே தான் சொல்லின் வடிவாகிய யார் சொல்லின் வடிவமாக இருக்கக்கூடிய பார்வதி தேவியும் சொல்லுடைய பொருளாக இருக்கக்கூடிய உன்னையும் தான் இகழ்ந்தான் நான் சொல்லுத்த பாடல் வந்து சொல்லாலும் பொருளாலும் நிறைந்தது தானே அப்போ அவன் என்னையும் இகழவில்லை பாண்டிய மன்னன் என்னை இகழவில்லை உன்னையும் பார்வை உன்னிடம் இடப்புறம் இருக்க உன்னை விட்டு பிரியாமல் இடப்புறம் இருக்கக்கூடிய பார்வதி தேவியும் உன்னையுமே இகழ்ந்தான் என்று மிகுந்த இடைக்கால தனியாத முனிவு தனியாத முனிவுனா சினம் முனிவுனா என்ன சினம் தனியாத சினத்தோட தீராத கோபத்தோட என்ன செஞ்சார் கோபமா சொல்லிட்டு சென்றார் முந்தி சென்றார்னா விரைந்து சென்றார் முந்தி சென்றார்னு அவருடைய உரை அண்ணன் உரை அப்படின்னா அவருடைய அவர் சொல்லக்கூட சொன்ன அந்த சொல் என்ன எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இற திருச்செவியில் இறைவனுடைய செவி தான் திருச்செவி இறைவனுடைய செவியில் வேல் போல் போயிட்டாயிட்டு தான் ஊறுபாடு என உரைப்ப அருளின் மூர்த்தி அந்த இறைவனுடைய சிவபெருமானுடைய அந்த குச இறைவனுடைய காதில் போய் எப்படி வந்துச்சா வேர் வேல் வச்சு குத்தனா எப்படி வ வலிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அவருடைய காதல் காதில் சிறு செவியில் போய் திருச்செவியில் ஊறுபாடு என உரைப்ப அருளின் முத்திய வேர்படை போல் போய் தைத்தது திருச்செவியில் சென்று தைத்தது நல்லா குத்தி சு வந்து குத்தனா எப்படி வலிக்கும் நமக்கு வே வேல் வச்சு குத்தனா அது போல் இறைவனுடைய காதில் போய் அந்த வார்த்தைகள் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அவருக்கு தைத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து இறைவன் கோவிலை விட்டு நீங்குதல் இறைவன் கோவிலை விட்டு நீங்குதல் போன இடைக்காடனுக்கும் கபிலனுக்கும் அகத்து வகை பொழியுமாற்றான் ஞானமயமாகிய தன் லிங்க உரு மறைத்து உமையான் நங்கையோடும் வானவர்த்தம் பிராணெழுந்து புறம்போய்த்தான் புறம்போய் தன் புறம்போய்த்தன் கோவிலின் நேர் வடப்பால் வையை ஆனநதி 
தென்பாலோர் ஆலயம் கண்டு அங்கு இனிதின் அமர்ந்தான் மன்னோ என்ன செஞ்சாங்க பாரு இறைவன் கோவிலை விட்டு நீங்கள் இதில் போன இடைக்காடனுக்கும் கபிலனுக்கும் அகத்துகை பொழியும் மாற்றான் என்ன செஞ்சார் கோமா சென்ற இடைக்காடனாக இருக்கும் கபிலருக்கும் மனம் மகிழுமாறு செய்வதற்காக மன மகிழ்ச்சி உண்டாக்க அகத்து வகை அப்படின்னா மன மகிழ்ச்சி உண்டாக்க நினைத்த இறைவன் ஞான மக மயமாகிய ஞான மயமாகி தன் லிங்க ஒரு மறைத்து உமையம் உமையாம் நங்கையோடும் என்ன செஞ்சாங்க கோவிலில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ஞான மகயமாகிய லிங்க உருவம் இருக்குது இல்லையா அந்த லிங்க உருவத்தையும் மறைச்சு யாரோடனா பார்வதி தேவி உமையம்மையோடைய நங்கையோட பார்வதி தேவியோட எங்கே சென்றார் அப்படின்னா வானவர்த்தம் பிராணெழுந்து புறம்போய் தான் கோவிலை விட்டு வெளியேறினார் லிங்க உருவை மறைத்து வெளியேறினார் கடவுள் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அத்தாச்சு நமக்கு சிவபெருமான் அந்த கோவிலில் இருக்காருங்கிறதுக்கு லிங்கம் தான் சரிங்களா அப்போ அந்த லிங்க உருவம் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அங்கே இறைவன் இல்லை அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துறதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்காரு லிங்க உருவத்தை மறைத்து உமைய உமைய உமையமையான பார்வதி தேவியோடு கோவிலை விட்டு வெளியேறினார் வெளியேறி எங்கே சென்றார்னா கோவிலின் நேர் வடப்பால் வையை ஆனநதி தென்பாலோர் ஆலயங்கண்டு அங்கு இனிதில் அமர்ந்தான் மண்ணோ கோவிலுக்கு நேர் எதிர எதிர நேராக இருக்கக்கூடிய வடப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய வையை நதிக்கு நேர் வடப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய வையை நதி ஓரத்தில் தென்பால் தென்பகுதியில் ஒரு ஆலயத்தை கண்டு அந்த ஆலயத்தில் போய் இறைவன் குடிகொண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்கு சரிங்களா அகத்து உகை உவகை அகத்து உகைனா மன மகிழ்ச்சி இங்கே சொன்னால் அகத்து வகை அப்படிங்கிறது அகத்து வகை அப்படிங்கிறது அகத்து உகை மன மகிழ்ச்சி ஓகே அடுத்து என்ன செஞ்சாங்க பார்க்கணும் கோவிலை விட்டு நீங்கிய காரணம் அறியாது மன்னன் இறைவனை வேண்டுதல் கோவிலை விட்டு இறைவன் நீங்கிட்டார் அதுக்குரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு மன்னருக்கு தெரியல இல்லையா அதனால் என்ன செய்கிறார் அல்லதை என் தமரால் என் பகைஞரால் கல்வரால் அரிய காணத்து எல்லை விளங்கு ஆதிகளால் இடையூறு என் தமிழ்நாட்டில் எய்திற்றாளோ தொல்லை மறையவர் ஒழுக்கம் குன்றினரோ தவம் தர்மம் சுருங்கிற்றாளோ இல்லறமும் துறவரமும் பிழைத்தனவோ யான் அறியேன் இந்தாய் இந்தாய் வேதனைப்படுறார் மன்னர் என்ன சொல்கிறாரு எதற்காக இறைவன் கோவிலை விட்டு வெளியேறினார்னு அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதனையில் என்ன செய்கிறாரு அல்லதை என்னால் உங்களுக்கு எதுவும் ஏற்பட்டுச்சா துன்பம் ஏற்பட்டுச்சா என் தமரால் தமர் என்பது உறவினர் என்னுடைய உறவினர்கள் யாரும் உங்களுக்கு துன்பம் செய்தார்களா அல்லது என் பகைவர்களால் பகைவர்களால் உங்களுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டுச்சா கல்வர்களால் கல்வர்னா திருடர்களால் அரிய காணத்து எல்லை விலங்கு ஆதிகள் நாட்டில் உள்ள விலங்குகளால் இந்த தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு இடையூறு ஏற்பட்டதா என்ன ஏற்பட்டுச்சு எதனால் நீங்கள் கோயிலை விட்டு சென்றீர்கள் என்று சொல்லி கேட்குறேன் குடும்பத்தினர் <laughs> தந்தம் நெறியிலிருந்து தவறினோ இல்லறம்னா குடும்பம் நடத்தக்கூடியவங்க துறவரம்னா துறவிகள் இவங்கெல்லாம் தன்னுடைய நெறியிலிருந்து தவறி ஒழுக்கம் கெட்டு நடந்தாங்களா எதனால் நீங்கள் எப்படி இறைவன் வந்து இங்கே வந்து வெளியேறினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் என்னுடைய எமது தந்தையே யான் அறியேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்தாய் அப்படின்னா என்னுடைய தந்தையே யான் அறியேன் என்று வேண்டினா பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்கு சரிங்களா தமர் என்பது உறவினர் என்னால் ஏற்பட்டுச்சா என்னுடைய உறவினர்களால் ஏற்பட்டுச்சா அல்லது பகைவர்களால் அல்லது கல்வர்களால் அல்லது காட்டில் உள்ள கொடிய விலங்குகளால் எதுவும் இடையூறு ஏற்பட்டதா எதற்காக கோவிலை விட்டு இறைவன் வெளியேறினார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு மறையவர் மறையவர்னா ஓ வேதம் ஓதக்கூடியவர்கள் வந்து ஒழுக்கத்திலிருந்து குறைந்தார்களா அல்லது தானம் தர்மம் என்னுடைய நாட்டில் குறைஞ்சி போச்சா தானம்னா கொடுப்பது அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பது தவம் தான் இது செய்யக்கூடிய புண்ணியங்கள் இதெல்லாம் வந்து சுருங்கிடுச்சா அதனால தான் இறைவன் வந்து என்னுடைய இந்த கோவிலில் இருந்து வெளியேறிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சேன் நான் என்ன பிழை செய்தேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு என் தந்தையே நான் வந்து என்ன பிழை செய்தேன்னு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருந்தி வேதனைப்படுறார் யார் மன்னன் இறைவனின் பதில் ஓங்கு தன் பனை சூழ் நீப வனத்தை நீத்து ஒருபோதேனும் நீங்குவம் அல்லே கண்டாய் ஆயினும் நீயும் வேறு தீங்கு உலை அல்லை பாடம் செய்யுலை இகழ்ந்த நாளே அங்கு அவன் இடத்தில் எம் வைத்த அருளினால் வந்தேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு 
குளிர்ச்சி நிறைந்த நல்ல மரங்கள் சூழ்ந்த கடம்ப வயல்கள் சூழ்ந்த கடம்பவனத்தை விட்டு நான் ஒரு பொழுதும் நீங்க மாட்டேன் அப்படி நான் நீங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நீ ஒரு காரணமும் இல்லை நீ எந்த ஒரு தீங்கும் செய்யலை சரியா நீ வேறு தீங்கு எதுவும் செய்யலை நீ செய்த தவறு என்னவென்றால் காடன் செய்யுளை இகழ்ந்ததால் தான் காடன்னா இடைக்காடனருடைய செய்யுள நீ அவமதித்தது தான் காரணம் அதனால தான் நான் என்ன செஞ்சேன் கோவிலை விட்டு வெளியேறினேன் நான் எதுக்கு வெளியேறினேன்னா இடைக்காடனார் மீது கொண்ட அன்பினால் இவ்வாறு இங்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இறைவன் வந்து பதில் சொல்றார் சரிங்களா மன்னன் தன் பிழையை பொறுத்தருளுமாறு இறைவனிடம் வேண்டுதல் என்ன செய்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு இறைவனுடைய பதில் கிடைக்கிது அவர் கோயிலில் போய் இறைவனை வந்து நான் யார் செய்த பிழை என்று கெஞ்சி கேட்குறாரு அப்போ இறைவன் வந்து என்ன செய்கிறாரு பதில் சொல்கிறார் எப்படி பதில் சொல்கிறாருன்னா வானிலிருந்து ஒழித்த ஒரு குரல் மாதிரி பதில் சொல்கிறார் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து மன்னன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா மன்னன் தன் பிழையை பொறுத்து அருளுமாறு இறைவனிடம் வேண்டுதல் பெண்ணின் பாக்கம் கொண்ட பெருந்தகை பரமயோகி விண்ணிடை முடிந்த மாற்றம் மீனவன் கேட்டு வானோர் புண்ணிய சிறியோர் குற்றம் பொறுப்பது பெருமை அன்றோ எண்ணிய பெரியோர்க்கு என்னா ஏந்தினால் இறைஞ்சி நானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பெண்ணின் பாகம் கொண்ட பெருந்தகை பரமயோகி விண்ணிடை முடிந்த மாற்றம் மீனவன் கேட்டு வானோர் மீனவனுங்கிறது இந்த இடத்துல பாண்டிய மன்னன் மீனவன்னா யாரு பாண்டிய மன்னனை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை சரிங்களா அப்போ வானிலிருந்து மொழிந்த அந்த இறைவனுடைய குரலை கேட்டு பாண்டிய மன்னன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உன் பெண்ணுடைய பாகம் உமையம்மை உமை உமையம்மை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காரு இறைவன் உடலில் பாதி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா அதுதான் உமையை ஒரு பாகத்தில் கொண்ட மேலான பரம்பொருளே மேலான பிறந்தகையான பரமயோகி உமையை ஒரு பாகத்தில் கொண்ட மேலான பரமொருளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா புண்ணிய சிறியோ குற்றம் பொறுப்பது பெருமை அன்றோ சிறுவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை புண்ணியனே அப்படின்னு கூப்பிட்றார் புண்ணியனா என்ன புண்ணியனே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு பரம்பொருளே புண்ணியனே அப்படின்னு கூப்பிட்டு சிறியவர்கள் செய்யக்கூடிய குற்றத்தை பொறுப்பது பெரியவர்களுக்கு பெருமை அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு என்று எண்ணிய பெரியோருக்கு என்ன அவங்க பெரியவர்களுக்கு பெருமையை தானே சிறியவர்கள் செய்வது குற்றத்தை நாங்கள் வந்து பிழையை தவறு செய்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது மன்னிக்க சொல்லும் பொழுது மன்னிப்பது என்னது பெரியவர்களுக்கு பெருமை தானே என எண்ணினான் இறைஞ்சி நானே என்று எஞ்சி இறைஞ்சி மன்றாடுறார் யார் மீனவன் என்ற பாண்டிய மன்னன் இந்த இடத்துல மீனவன் வந்து அது பாண்டிய மன்னன் பாண்டிய மன்னன் வானிலிருந்து கேட்ட இறைவனின் குரலை கேட்டு நான் செய்தது பிழை தான் இந்த பிழையை பொறுத்தருளும் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி மன்றாடுறது எப்படி சிறியவர் செய்த குற்றங்களை பொறுப்பது பெரியவர்களுக்கு புன் பெருமை அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இறைவனிடம் மன்றாடுறாரு சரிங்களா இப்போ சொல்லும் மீனவன் பாண்டிய மன்னன் மன்னன் புலவருக்கு மரியாதை செய்தல் சரி அது கடவுள்கிட்ட பொறுப்பு சொல்லி மன்றாடினாரு இப்போ என்ன செய்கிறாரு மன்னன் புலவரை வந்து மரியாதை செய்து எவ்வாறு அழைத்து வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா எட்டாவது பாடல் விதிமுறை கதலி பூகம் கவிரியால் விதானம் தீபம் விதானம் தீபம் புதியதோர் நிறைக்கும் நீர் கும்ப கதலிகை புனைந்த மன்றல் கதிர்மணி மாட தம் பொற்சேர்க்கை மேற்கற்றோர் சூழ மதிபுனை காடன் தன்னை மங்கள அணிசை தேற்றி விதிமுறை கதலி பூகம் கவிரியால் விதானம் தீபம் புதியதோர் நீரை நீர் கும்ப கதலிகை புனைந்த மன்றல் கதிர்மணி மாட தம் பொற்சேர்க்கை மேற்கற்றோ சூழ மதிபுனை காடன் தன்னை மங்கள அணைசை தேற்றி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னது மன்ன இடைக்காடனார மரியாதை செய்கிறார் எப்படி கூப்பிட்டு வர்றாங்கன்னு என்னது வெண் மன்னருடைய மாளிகைகள்லாம் நல்லா ஒளி வீசக்கூடிய மணிகளால் அலங்கரிக்கிறாங்க சரிங்களா அலங்கரித்து வாழை மரம்லாம் கட்டி அதில் கமுகு மரம் சாமரை கவரி அப்படின்னா என்னது கவரி என்பது சாமரை சாமரைனா கவரிமான் முடியில் செய்த விசிறியாகிய அரச சின்னம் அதெல்லாம் வச்சு அவரை வரவேற்கிறாங்க புதிதாக அன்றளர்ந்த மலர்களை வச்சு கும்பம் தயாரிக்கிறாங்க சரிங்களா அன்றளர்ந்த மலர்கள்னா அன்னைக்கு பூத்த புது மலர்களை வைத்து அவர்களுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கறதுக்கு நீர் கும்பம் ரெடி பண்ணுறாங்க அடுத்து அவர் வந்து அமர்வதற்கு கதிர்மணி மாட தம் பொற்சேர்க்கை அப்படின்னு ஒளி வீசக்கூடிய மணிகள் நல்லா முத்துக்கள் மணிகள்லாம் பொதிக்க பதிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல பொன்னாளான ஒரு இருக்கையை ரெடி பண்ணுறாரு யாரை வரவே யாரை அமர வைப்பதற்கு இடைக்காடனாரை அமர வைப்பதற்காக 
அப்போ அப்படிலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு கற்றோர் சூழ நிறைய புலவர்கள் கற்றவர்கள் அறிஞர்கள் எல்லாரும் சூழ சூழ இருக்க அந்த அரசவைக்கு மதிபுனை காடன் தன்னை மங்கள அணிசை தேச்சி மதிபுனைனா அறிவில் சிறந்த இடைக்காடன் மதிபுனை மதினா என்ன அறிவு அறிவில் சிறந்த இடைக்காடனரை என்னது அழைச்சிட்டு வராங்க எப்படி அழைச்சிட்டு வராங்க மங்கள வார்த்தை முழங்க அவரை வாழ்த்தி மங்கள வார்த்தை முழங்க அணி செய்து வரவேற்று வரவேற்பு கொடுக்குறாரு சரிங்களா இடைக்காடனரை கூட்டிகிட்டு வந்து ஓகே அடுத்த பாடல் மன்னன் புலவரிடம் மன்னிப்பை வேண்டுதல் புண்ணிய புலவி யான் இப்பொழுது இடைக்காடனார்க்கு பண்ணிய குற்றம் எல்லாம் பொறுக்க என பரவி தாழ்ந்தான் நுண்ணிய கேள்வி ஏறும் மண்ணானி நுவன்ற சொல்லாம் தண்ணிய அமுதால் எங்கள் கோபத்தி தனிந்தது என்ன புண்ணிய புலவீர் யான் இப்பொழுது இடைக்காடனார்க்கு பண்ணிய குற்றம் எல்லாம் பொருட்க என பரவி தாழ்ந்தான் என்ன செஞ்சார் பாண்டிய மன்னன் புண்ணிய வடிவான புலவர்களே நான் வந்து இடைக்காடனாருக்கு செய்த குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு பணிந்து வணங்குறாரு அவரை யார் புலவர்களையும் இடைக்காடனாரையும் பணிந்து வணங்குறாரு அதற்கு புலவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க நுண்ணிய கேள்வி வரும் நுண்ணிய கேள்வி வரும்னா புலவர்கள் இந்த இடத்துல நுண்ணிய கேள்வி வரணும் யார் சொல்லி சிறந்தவர்களாகி அறிவியல் சிறந்தவர்கள் புலவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இவரும் மண்ணாணி நுவன்ற சொல்லால் மன்னர் மன்னர் நீங்கள் சொன்ன சொல்லால் எங்களுடைய உள்ளமெல்லாம் குளிர்ந்தது அமுதம் போன்று குளிர்ந்த சொல்லால் எங்கள் சினமான தீ பாடலின் <laughs> பொருள் குசேல குலேச பாண்டியன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் புக்கில் குசேல பாண்டியன் வந்திருக்கோம் குலேச பாண்டியன் எனும் பாண்டிய மன்னன் மிகுந்த கல்வி அறிவு மிக்கவன் என கற்றோர் கூரை கேட்டார் யார் இடைக்காடனார் எனும் புலவர் கலைகளை முழுதும் உணர்ந்த க நண்பர் கபிலனின் மேல் அன்பு கொண்ட அப்புலவர் மிகவும் இனிய தேன் ஒழுகும் வேப்பமாலையினை அணிந்த பாண்டியனின் அவைக்கு சென்று தான் இயற்றிய கவிதையை படித்தார் இது முதல் பாடலுடைய பொருள் சரி அப்போ படிக்கிறார் முதல்ல ஓகே அடுத்து இடைக்காடனார் இறைவன் திருமுன் விழுந்து வணங்கி எழுந்து தமிழரியும் பெருமானே அடியாருக்கு நல்நிதி போன்றவனை இது வந்து அவர் அவமதித்த பிறகு வந்த ரெண்டாவது பாடல் ஓகேவா நல்நிதி போன்றவனே திரு ஆளவாயில் உரையும் இறைவனே அழகிய வேப்பமலர் மாலையை அணிந்த பாண்டிய பாண்டியன் பொருட்செல்வத்தோடு கல்வி செல்வம் மிக்க உடையவன் என கூற கேட்டு அவன் முன் சொற்சுவை நிரம்பிய கவிதை பாடினேன் அவனோ சிறிதேனும் சுவைத்து தலை அசைக்காமல் என்ன செஞ்சா புலமையை அவமதித்தான் என்னுடைய பாடலுடைய அறிவை புலமையை அவமதித்தான் என்று சொல்கிறாரு அப்புறம் அடுத்து மூணாவது பாடல் இறைவன் அவமதிச்சிட்டான் அப்படின் சொல்லிட்டு இடைக்கடனார் இறைவனிடம் சொல்கிறது இல்லையா அப்புறம் இறைக்கடனார் இறைவனிடம் பாண்டியன் என்ன இகழவில்லை சொல்லின் வடிவான யார பார்வதி தேவின்னு சொல்லணும் இல்லையா உன் இடப்புறம் வீற்றிருக்கும் பார்வதி தேவியையும் சொல்லின் பொருளாக விளங்கும் உன்னையுமே அவமதித்தான் என்று சினத்துடன் கூறி சென்றார் ஓகேவா அடுத்து நாலாவது பாடல் அவரது சொல் வேற்படை போல் இறைவனின் திருச்சபையில் சென்று தைத்தது வேற்படை நான் நவேலால் வந்து குத்தனா எப்படி வலிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி போய் அவருடைய யாருடைய இறைவனுடைய திருச்சபையில் சென்று தைத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து நாலாவது பாடல் கோவிலை விட்டு வெளியேறிய இடைக்காடனாருக்கு அவர் நண்பராகிய கபிலருக்கும் மன மகிழ்ச்சி உண்டாக்க நினைத்தார் இறைவன் ஞானமயமாகிய தம்முடைய லிங்க வடிவத்தை மறைத்து உமாதேவியரோடு திருக்கோவிலை விட்டு வெளியேறி நேர் வடக்கே வையை ஆற்றின் தென் பக்கத்தே ஒரு திருக்கோவிலை ஆக்கி அங்கு சென்று இருந்தார் இறைவனே என்னால் என் படைகளால் இது வந்து யார் மன்னர் போய் இறைவன்கிட்ட வேண்டுறது இவர் கோயில ஆண்டவர் வந்து இறைவன் வந்து கோவிலை விட்டு வெளியேறிட்டார் இல்லையா வைகை ஆற்றின் கரை வடக்கரையில் போய் தென் பக்கத்தில் போய் ஒரு திருக்கோவிலை வந்து ஆக்கி அங்கே வந்து இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அடுத்து இறைவன் உருவம் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஐந்தாவது பாடல் மன்னன் போய் இறைவனிடம் மன்றாடுது என்ன சொல்கிறாரு இறைவனே என்னால் என் படைகளால் என் பகைவர்களால் கல்வரால் காட்டிலுள்ள விலங்குகளால் இத்தமிழ்நாட்டில் தங்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதா 
மறையவர்கள் ஒழுக்கத்தில் குறைந்தனரோ மறையவர்னால் வேதம் ஓதக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய நல்ல ஒழுக்கத்திலிருந்து குறைந்தனரோ தவமும் தர்மமும் சுருங்கியதோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாருன்னு சொன்னோம்லையா அதுபோல் இல்லறமும் துறவரமும் தந்தம் நெறியிலிருந்து தவறினவோ இல்லறம் நடத்தக்கூடியவர்களும் குடும்பம் நடத்தக்கூடியவர்களும் துறவரம் செய்ய துறவரை துறவிகளும் வந்து தங்களுடைய நெறியிலிருந்து மாறிட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு சரியா அடுத்து தவறினவோ எமது தந்தையே யான் அறியேன் என்ன என்று வேண்டினான் யார் பாண்டிய மன்னன் அடுத்து இறைவனுடைய பதில் இறைவன் மன்னனிடம் குளிர்ந்த நீர் சிறந்த குளிர்ந்த வயல்கள் சூழ்ந்த கடம்பவனத்தை விட்டு ஒருபோதும் நீங்க மாட்டோம் இடைக்காடனார் பாடலை இகழ்ந்த குற்றம் தவிர வேறு குற்றம் உன்னிடம் இல்லை இடைக்காடனார் மீது கொண்ட அன்பினால் இவ்வாறு இங்கு வந்தோம் என்று யார் இறைவன் வானத்திலிருந்து எழுந்தக்கூடிய ஒரு ஒளியின் மூலம் இந்த தகவலை பாண்டிய மன்னனுக்கு சொல்கிறார் சரிங்களா அடுத்து அடுத்த பாடல் பாடலின் பொருள் வானிலிருந்து ஒழித்த இறைவனிடம் இறைவனின் சொற்கேட்டு பாண்டிய மன்னன் உமையை ஒரு பக் பாகத்திற்கொண்ட மேலான பரம்பொருளே புண்ணியனை சிறியவர்களின் குற்றம் பொறுப்பது பெரியவர்களுக்கு பெருமையல்லவா என்று தன் குற்றத்தை பொறுக்க வேண்டி போற்றினான் மன்னனது மாளிகை வா அடுத்து வந்து போற்றி இது பண்ணுறாரு என்ன குற்றம் அற கடவுள் சொல்லிட்டார் இல்லையா இடைக்காட்டனார நீ வந்து இகழ்ந்தது தான் வந்து குற்றம் அப்படின்னு அப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறாரு இடைக்காட்டனாருக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்குறாரு மன்னனது மாளிகை வாழையும் கமுகும் கமுகுனா பாக்கு மரம் வாழை மரம் சாமரையும் வெண்ணிற மேல் விதானமும் மேல் மேலே வந்து ஃபுல்லாக வெண்மையான துணியால் வந்து தொங்க விடப்பட்ட மேல் பகுதியும் விளங்கும் விளக்கும் உடையது மேல் விதானமும் விளக்கும் உடையது அன்றளந்த மலர்களால் தொடுத்த மாலை பூரண கும்பம் கொடி முதலை ஆகியவற்றால் ஒப்பனை செய்யப்பட்டது மாளிகையெல்லாம் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க மாளிகையில் ஃபுல்லாக சரிங்களா வாழை மரத்தை கட்டி சாமரம் கட்டி எடுத்து மேல் வித மேலே பூரா வந்து வெண்மையான மேல் விதானம் போட்டு விளக்குகளையெல்லாம் அலங்கார விளக்குகள்லாம் ஏற்றி அன்றளந்த மலர்களை வச்சு கும்பம்லாம் தயாரித்து யாரை வரவேற்பதற்காக இடைக்காடனை வர இடைக்காடனாரை வரவேற்பதற்காக ஆகியவற்றால் ஒப்பனை செய்யப்பட்டது போற்றத்தக்க ஒளியுடைய மணிகள் பதிக்க பெற்றது நல்ல மணிகள் பதிக்க பெற்ற உயர்ந்த மதிப்புடைய நல்ல என்ன சொல்லுவாங்க ரத்தனம் பொண்ணு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பவளம் இந்த மணி நல்ல மதிக்கத்தக்க மணிகள்லாம் பதித்து அங்குள்ள புலவர்கள் சூழ அறிவை அணிகலன்களாக பூண்ட இடைக்காடனாரை மங்களமாக ஒப்பனை செய்து பொன் இருக்கையில் விதிப்படி அமர்த்தினான் மரியாதை செய்து முறைப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அதான் விதிப்படி முறை என்ன முறை அவங்கள நம்ம மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த முறைப்படி எதில் பொன் இருக்கையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட பொன் இருக்கையில் பாண்டிய மன்னன் இடைக்காடனாரை அமர்த்தினான் அடுத்து பாண்டியன் புண்ணிய பாண்டியன் சொல்கிறாரு புலவர்கள் பார்த்து புண்ணிய வடிவான புலவர்களே நான் இடைக்காடனாருக்கு செய்த குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பணிந்து வணங்கினான் நான் நுண்ணிய கேள்வியறியுடைய புலவர்களும் நல்ல கேள்வியறியுடைய அறிவுடைய புலவர்களும் மன்னா நீ கூறிய அமுதம் போன்ற குளிர்ந்த சொல்லால் எங்கள் சினமான தீ தனிந்தது என்றார் சரியா சினமான தீ தனிந்தது என்றார் அடுத்து இலக்கண குறிப்பு கேள்வியினன் வினையாளனையும் பெயர் இப்படி கேள்வியினன் இப்படி விளையாளனையும் பெயர் வந்துச்சு வினையாளனையும் பெயர் என்ன ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய நபரை செயலை செய்யக்கூடிய நபரை குறிப்பதாக அமைவது தான் வினையாளனையும் பெயர் இங்கே கேள்வி என்னென்னா கேள்வி அறிவு உடைய ஒரு நபரை கேள்வி இனன் இவன் அறிவாளி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஒருத்தனை பார்த்து அந்த மாதிரி கேள்வி இனன் அப்படிங்கிறது அந்த அறிவை உடைய நபர் இவர் இவர் நிறைய சிறந்த கல்வி அறிவு உடையவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளில் வர்றதுனால இது வினையாளனையும் பெயர் ஓகே காடனுக்கும் கபிலனுக்கும் அப்படிங்கிறது எண்ணுமை ஏன் அப்படின்னா வெளிப்படையாக இம் விகுதி வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ அது எண்ணுமை பகுபத உறுப்பிலக்கணம் சரிங்களா தனிந்தது எப்படி பிரிக்கணும் பகுபத போனோம் பகுதி வந்து பொருளுடையதாக இருக்கணும் இல்லையா தனி அப்படிங்கிறது குளிர் குளிர்ச்சி அடைகிறது அப்படின்னு தனினா சாந்தமாக அப்படின்னு அப்போ இந்து வந்து இத்து தான் வந்து இந்தா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ இத்து இந்தானது விகாரம் ராக்கெட் போட்டுருந்தோம் இந்த தாவை வந்து இத்து ப்ளஸ் ஆண் பிரித்து இத்து இடைநிலை ஆ வந்து சாரியை தூ வந்து இது வந்து அக்ரினே இதை பிரிக்கிறதுனால படற்கை அப்படி வர்றதுனால தூவை வந்து பிரிக்க முடியாது நம்ம திரு பிரிக்க மாட்டோம் சரிங்களா அப்போ தூ அப்படியே வரும் ஓகே அப்போ தனி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆ வந்து சாரியை தூ வந்து படற்கை வினைமுற்று மிகுதி சரிங்களாப்பா அடுத்து சொல்லேறு உள்ளவனுக்கு கவிரி வீசிய 
வில்லேர் உழவன் சொல்லேர் உழவன் அப்படின்னா யார் சொல்லால் மக்களிடம் நல்ல விஷயங்களை விதைக்கக்கூடியவர் யார் புலவர்கள் சரிங்களா அந்த காலத்தில் யார் கல்வி அறிவு சிறந்தவர்கள் புலவர்கள் தானே இப்போ சொல்லால் கவிரி வீசியவர் யார் புலவர்கள் அப்போ வில்லேர் உழவன் அப்படின்னா சொல்லேர் உழவன்னா புலவன் வில்லேர் உழவன்னா வில்லெடுத்து அம்பு எய்யக்கூடியவர்கள் மன்னர்கள் சரிங்களா அப்போ மன்னர் அப்படின்னு சொல்லி கவிரி வீசிய மன்னரை பற்றி ஒரு தகவல் நமக்கு இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஏடாலும் புலவர் ஒருவர் ஏடாலும்னா ஏடுதா என்ன எழுதக்கூடிய புத்தகத்தான் ஏடு ஏட்டை வந்து ஆளக்கூடியவர்கள் ஏடாலும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏட்டில் எழுதி அவங்களுடைய கை வல்லமை அறிவு வல்லமையெல்லாம் இதில் காட்டுவாங்க ஏட்டில் தான் காட்டுவாங்க ஏடுனா புத்தகம் நூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுவடி எல்லாமே ஓகே ஏடாலும் புலவன் ஒருவர் நாடாளும் மன்னரை காண அரண்மனை சென்றார் களைப்பு மிகுதியால் முரசு கட்டிலில் கண்ணயர்ந்தார் கண்ணயர்ந்தார்னா தூங்கிட்டார் ரொம்ப களைச்சி ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்ததுன்னா என்ன பண்ணார் தூங்கிட்டார் சரிங்களா அரச குற்றமான இச்செயலை செய்த புலவருக்கு தண்டனை வழங்காமல் கவிரி வீசினார் மன்னர் ஏன் கவிரி வீசினாங்க அரசருடைய இதில் போய் கட்டிலில் போய் இவர் படுத்து தூங்கலாமா அது பெரிய குற்றம் இல்லையா அப்போ ஆனால் அந்த அரசர் என்ன செஞ்சார் அவரை எழுப்பாமல் அவருடைய அசதினால் தூங்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கு மதிப்பு கொடுத்தார் அவருடைய கல்வி அறிவுக்கும் அவருடைய நுண்ணிய திறமைக்கும் மதிப்பு கொடுத்து இவர் வந்து அவருக்கு சாமரம் வீசியிருக்கார் கவிரினா பார்த்தோம்னா சாமரம் வீசுறது அது வீசி தூங்க வச்சுருக்கார் சரியா விசிறி மாதிரி வீசி தூங்க வச்சுருக்கார் யார் மன்னர் உறங்கிய புலவர் யாருன்னா மோசி கீரனார் உறங்கிய புலவர் மோசி கீரனார் கவிரி வீசிய மன்னன் தகடு எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும் பொறை சரிங்களா அப்போ கண் விழித்த புலவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா மன்னரின் செயலை கண்டு வியந்து பாமாலை புழிந்தார் பாடலை புழிந்தார் அந்த மன்னருடைய தன்மையை பார்த்து இப்படி இருந்து யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க எங்களை எங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு நான் வாழ்ந்து தூங்கினதுக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு இப்படி சாமரம் வச்சுருக்கீங்கன்னு அவரை புகழ்ந்து பாமாலை பாமாலைனா பாடல் பாடினார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்பாடல் எதில் இருக்குது அப்படின்னா மாசர விசித்த வார்ப்புரு வல்பின் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பாடல் தான் அது சரிங்களா புறநானூறு ஐம்பதாவது பாடலாக இருக்குது ஓகேவா ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து நமக்கு மனப்பாட பாடல்னு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த புண்ணிய புலவர் புண்ணிய புலவீர் யான் இப்பொழுது இடைக்காடனார்க்கு பண்ணிய குற்றமெல்லாம் பொறுக்க என பரவி தாழ்ந்தான் புண்ணிய கேள்வி ஏறும் யோரும் மண்ணாணி நுவன்ற சொல்லாம் தண்ணி அமுதால் எங்கள் கோபத்தி தனிந்தது என்ன அப்படிங்கிறது மனப்பாட பாடல் இதை நல்லா படிக்கணும் அடுத்து வந்து இதில் நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் இதோடைய கதை சுருக்கத்தை எழுதி சொல்லுவாங்க திருப்பா திருவிளையாடல் புராணம் கதை சுருக்கம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் இலக்கண குறிப்பை பார்த்துக்கணும் பகுபத ஒரு பிளக்கணும் பார்க்கணும் சரிங்களாப்பா நூல் வெளியை நல்லா படிக்கணும் நூல் வெளி வந்து முக்கியமாக இதில் ஏற்கனவே நடத்திட்டேன் உங்களுக்கு இந்த நூல் வெளியை தான் வந்து நோட்டில் எழுதி காட்டினேன் இப்போ வந்து நல்லா நீங்கள் இதையும் பார்த்துக்கணும் இதில் ஒன் மார்க்கெல்லாம் கேட்பாங்க ஓகே நன்றி மாணவர்களே